粉成雪，烧亮明月。繁花谢，才叫做深夜。伴着三生草，白露是荒野。青丝一杯，尘素染。为白发不解，往事似浮云长过夜，那一朵想当时笑靥，隐在我梦里的世界。带着他的尸体回去，就说找到他的时候，已经被天盟会杀了。舅舅，我已经跟您说了很多遍了，整个老易家除了我，还有谁能带兵打仗？你有什么可担心的？可老三到时候要是回去的话，对你的威胁太大了。大就大，大家各凭本事吃饭，我没什么可怕的。如果我一连身没有这个本事，我也做不了今天福军的少帅。老三这个人，我肯定不能杀。但是有一笔账，我还必须要跟他算。少帅，是为了江左的证据而烦恼吗？家事。红玉少小离家，有时候还挺羡慕那种能够为家事而愁的人。这寻常人家里的孩子呀，烦恼都不过是一些家长里短的小事，不像我们一家，父子之间说话像猜谜，兄弟手足之间也满是猜忌。就算你把心掏出来，都无处可置啊！普通人家是苦不富贵，你的这个家是富贵之苦回来了，大嫂，心脏怎么样？你可算回来了，他现在还病着呢。
，你一定会回来。我当然会回来的。我对你讲的话，什么时候实验过？这下好了，姑爷回来了，三儿也不用再担心了，你们终于能团聚了。有团聚，就一定有分离。有什么事吗？我来请三弟问话。出于兄弟情分，我让你们夫妻见上一面。但除了兄弟情分，我还有一些公务要办。劳烦三弟，跟我走一趟。不知道二哥是什么公务，这么着急。老三，你枪杀宋副官，这件事情，我必须得查清楚。原来二哥是因为这件事。小桑，你放心，我去去就回。我想二哥不会把我怎么样的，放心吧。宋文强，入我福军十二年，一直是兵王，单兵作战能力无人能及，屡立战功，在战场上替我挡过子弹，救过我的命。当日我担心芝山危险，特派此人上山，保护三弟的安全。可是，在三弟下山的时候，秘密将其杀害，草草掩埋。至于其中有什么样的缘由，还望三弟给一个说法。你不说，就按军法处置。说吧，你总该不会无缘无故的杀了老二的人吧？你真的要保重身子，姑爷的事，我们再想想办法。你现在这个样子，他看到了也会心疼的。等养好身子，等姑爷好吗？蓝袍都不知道能不能全身而退。我又怎么能够独善其身呢？竹马，你去给我打盆水，我要洗脸。好。三弟，你说话呀！有什么委屈，你尽管说出来。没有什么原因，他就是该死。那好吧，该怎么做就怎么做吧。一连看，都到这个时候了，你还为他辩护？你拿他当二哥，他拿你当兄弟吗？父亲，我很早之前就跟您说过此事，可是您不但不听，还把我关起来。我以为忍气吞声就能够保住兰坡一命，可是没想到您这么对他。来人，给我把他押出去！是一连顺指使宋副官杀兰坡的。一连胜，你想杀我们夫妻不成？去把宋副官的死栽在,在兰坡头上，卑鄙！你说我卑鄙？说我派宋副官杀老三？你们不是已经把人给抓了吗？为什么不带回来当面对质，而是把他给杀了？他是自杀！谁能证明？
，有。此人姓潘，名剑池。二哥应该也见过了吧？潘剑池，这个人我知道。可他是老三的人，当然会向着老三说话。从雍南回来，我就一直在纳闷，为什么老三也觉得我会派人杀他？现在我明白了，原来一直是你在给老三吹枕边风。老二二哥，既然他现在是我的妻子，无论他说了什么，你都不该拿枪对着他。男人之间的事情跟女人没关系，我已经一忍再忍，一退再退。二哥，你别逼我了，好吗？你们眼里还有没有我？来人，全都给我压下去！二哥，二桃杀三世不过是利用人心的嫌隙。我希望你能理解我的苦衷，我不希望我们两兄弟之间手足相残。话说的漂亮，却在背后捅我的刀子。我逼死宋副官，我就是为了你啊！如果他不死的话，就会有人用这件事情来兴风作浪，你明白吗？说到底，你还是不信我。我怎么信你？你让我怎么信你？来杀我的人是你派过来的副官，就算我信你了，你能保证你手下无一心吗？宋副官死之前，他喊的是你的名字，所以我为了你逼他自杀。你杀了我的副官。还说是为了我，你觉得我会信吗？好，就算你不相信我没关系，你怀疑我也没问题。但你为什么拿枪指着秦桑？你有拿我当兄弟吗？啊！我没拿你当兄弟。我问你，你被困之山，是谁？跟李重年在前线打得火热，还要分兵去救你。我再问你。你生死未卜，又是谁，不顾一切的跑去雍南，非要找你？老三，我们才是亲兄弟，可你居然为了一个女人，不相信我兄弟相争，难道这是我一家避不开的命数吗？小桑，你怎么过来了？好了，你看我不是没事吗？啊！哎，你呀、啊，不该说出二哥的。只要能保住你，跟谁翻脸我都不怕。云溪，他们说宋副官是你指使的，你告诉我，是不是真的？叶云
你也不相信我。我当然相信你。如果不是你去救兰婆，兰婆早就出事了。你是怎么找到兰婆的？我听三妹说，兰婆把车开到了河里。她是怎么逃出来的？她有没有受伤？既然你这么关心他，还是去看他吧。云溪，别说了，回吧。吧这么说，三少爷杀宋文强的时候，潘副官在现场。属下赶来时，三公子的马已经惊厥，所幸三公子没事，属下便和三公子一起制服了宋文强。这时，突然出现了一名刺客，想刺杀三公子，并杀宋文强灭口。我和三公子一起击毙了刺客。从刺客的手上拿到的枪是福军的。三公子让我保护好少奶奶，他去审问宋文强。短短的几句话之后，宋文强举着枪说道：“二公子恩人，老宋无能，对不起你。”便开枪自尽了。怎么说？宋副官是自杀的，是。三少爷对他说过什么？属下不知。在此之前，你对宋副官的印象如何？属下愚钝，不太清楚。好吧，你先出去。老大，你怎么看呢？如今宋文强已死，死无对证。不管是三弟的拒不解释，还是潘建池的在场证言，都毫无意义。这件事情要想了结，得看父亲的意思。您是想追究此事，还是追究此事背后的道理？家里的事情有什么道理？该追究的是，兄弟相残的心从何而来？爹，如您所说，他们兄弟两个人真的打起来了。您曾经说过，兄弟相争是祸，只有我才能避免这个祸。可是。您从来没有跟我说过，如果云溪真的去打兰坡，我我我我该如何去面对他们兄弟两个呢？我一直很好奇二嫂，你是范先生的女儿，帮我解释看，你想说什么？范先生为什么把你嫁给二哥，却更看重兰坡呢？这是我爹的秘密，如今这个秘密已经随他而去了。范先生那么看重兰坡，他是不会希望兰坡出事的。范先生，请你保佑兰婆。她无心与人相争，背后却总有人想害她。你有什么样的证据，说有人要害兰婆？他们兄弟两个曾在我爹面前起过誓，兄弟之间只争吵不伤害，不可能只凭你一个人的臆断。要真像二嫂那么说的，秦桑感激不尽。我求求你了，帮帮我吧，三妹，你找错人了
。如今我是云溪的妻子，要帮，我也只会帮我的丈夫。可是你最记挂的，不还是兰坡吗？如今已经不是了，我有更重要、更记挂的人。二弟，十年前我隐退的时候就已经说过，军务政务再也不参与了。这回不是军务政务，而是家务，是二官三官。如今两人斗得不可开交，我这个当爹的真不知道该怎么办。又是兄弟相争，当年你和老六。政权，我就是看不下去了，才心灰意冷，回家来守祖坟。每一代都是兄弟草割，真是一家的不幸。所以我羡慕你啊！你看，你几个孩子多好。我也是从我们这一代看透了，世人给孩子留的遗产。都是危险，留的越多，危险就越大。我什么也没给他们留，恰恰是留了平安这个遗产。平安，平安多好呀！所以说，教孩子，你比我有办法。那你说说，我现在该怎么办？是当爹的得会躲，怎么躲？其实很简单，虽然孩子长大了，但他们还是小孩子打架。看着是小孩子之间打架。但其实，是一家继承人之争。你叫我怎么躲？大哥。你不是喜欢用天平来称东西吗？为什么不把他们兄弟俩放在天平上？父亲。您还在忙呢，这是小千特意为您准备的，他看您这两天辛苦，所以特地为您准备了这个。都是来提醒我这个做父亲的，他这是变着法心疼你呢。<笑>哪有？对了，父亲，您去了趟祖坟，有什么办法了吗？电告高培德，马上回福原。与张锡坤、江晋义私审一连胜、一连凯一案，这是一家的家务。父亲为什么要让这些外人来审？还是你二叔说的对。
，真相是怎样，都不重要。最重要的是，继承人这个天平上，给谁压下更多的砝码？爹，这次大帅让您来，要审二少和三少的案子，具体是个什么案子？您跟我说说呗。这件事儿不关你的事儿，你就别瞎打听了。这次要不是你求着我，我才不会把你带到抚远来呢。对了，这次你去抚远，到底想干点什么？长长见识呗。张爷我都待烦了，我来抚远玩玩。到了抚远，你和三公子能不见面，最好就不见。您怕大帅不信您了？这不是信与不信的问题。这种案子水太深，有些事情不像你想象的那么简单。我就纳闷了，二少和三少都是大帅的儿子。他自己不审，非让你们几个过来，说白了，还不是他自己的家务事吗？这还不明白吗？大帅之所以让我们审这起案子，其实就是想看看我们这几个人的立场所在呀。搞这么复杂，我还是喜欢西方的办事模式，简单明了，一目了然。哼，你懂什么？中国人含蓄，恰恰更能接近事物的本身。与表象之外，洞察求好，更是一种手段。这桩案子难审，难就难在这立场不好站呐。那就秉公而断，谁的情面咱也不留。哼，秉公而断自然好，可也得有大帅撑腰才行啊，不然这案子一了结了，大帅一家还能够其乐融融的。咱们可就家破人亡了。这桩案子一定要让输者输得彻底，输的连命都搭进去，否则这输者早晚有一天会掀翻整个舞台。这桩案子就是这个情况。电话里，我已经说过了一遍，这件事情不能传出去，要密审，你明白了吗？嗯、大帅，既然是审案子，请问这后果如何？什么后果？审案子必然会有输有赢，这赢的一方也就罢了，可这输的一方，又该如何惩戒呀、啊？既然如此，输的一方永不录用。如果是这样，即便我的身家地位都不要，这桩案子我也不能审。什么？那你要我怎么办？我要是说了，大帅可不能翻脸呐！不翻脸，输者必杀。如果不杀书方的话，那我们这几个审案子的人就都得死。嗯、高少爷，好久不见了。三少奶奶，你憔悴好多呀。啊、不好意思，我快人快语了。高少爷。是偶然路过福远，还是随父亲一起来的？哦，是我求我爹让他把我带来的
。呃，他说要审二少和三少的案子。你父亲来审这个案子？还有谁？还有张锡坤张主席、江进义江长官。张锡坤？他是二哥那边的人啊？怎么能让他来审呢？张主席是偏向二少，但是江长官也偏向三少。我爹呢？不偏不倚，你就放心吧，有我爹在，肯定能还三少一个清白。可是，还了三少爷清白，二少爷恐怕就死得很难看了。什么？谭副官，事发时只有你、三少奶奶和三少爷在现场，你是唯一的证人。现在就请你把事发的经过，详详细细的。给大家讲一遍，属下赶到时，三公子的马已经惊厥，所幸三公子没事。同时，属下发现了宋副官对马做手脚的事实。当时宋副官想反抗，属下立刻制服了宋副官。那之后，你又是如何杀他的？我没有杀宋副官，他是开枪自杀的。我是炸一炸他，看他说没说实话。那后来又发生了什么事啊？高督军。后面发生了什么事情，先不用管。单凭潘副官说他一个人制住了宋副官这一点，我就不相信，他一定是在说谎。我没有说谎，当时二公子并不在场，为什么说我说谎呢？老宋是我手下头号的名将。可一人单挑四位营长，你说你一人制住了老宋，我不相信。就因为他是你军中的猛将，你就认为在下制服不了宋副官？没错，除非有人帮你。如果没人帮呢？那潘副官，敢不敢比试一下？如何比？宋副官已经死了。难不成，你让我和一个死人比吗？跟我比。制服宋副官的场景是一模一样的。我信了。好，既然二公子已经认可了你的供词，答案也有了，我们就继续往下审吧。潘副官。三少爷下芝山一行三人，你怎么就认定了是宋副官在这马身上动了手脚呢？我们离开芝山的时候，宋副官鬼鬼祟祟的在马的耳朵旁边拍了两下。宋副官平日里也为三少爷伺候马匹，拍马两下，让马更加驯服，那怎么能说是在马身上做了手脚呢？难道这马能懂宋副官的手语不成？自然不是。骑马的人在骑马之前都会拍下马脖子，表示一种对马的感谢。但是如果宋副官拍的是马脖子，我就不会有争议。但他拍的却是马的耳朵。当三公子的马倒地之后，我特意去查看了马的耳朵。您猜，我发现了什么？什么？斑毛。这种虫子可以释放出令人兴奋的毒素，它钻进马的耳朵里，马就突然发病了。大哥，大公子，大公子，大公子，仙桥，你终于醒了。
你这是怎么了？我没事。倩儿，你先出去吧。我有话要对父亲说。出去吧。接下来我说的话过于歹毒，不想让倩儿这么纯真的人听见。我知道你想说什么。原来父亲还记得十年前的旧事。当年你的腿是怎么断的？这是我一辈子的心结。下手的人到底是谁？自从老三在芝山上初露锋芒，这风浪就一波接着一波。你认为是老二干的？两个人都有可能，有可能是二弟用同样的手法来害老三，也有可能是老三用这样的手法来陷害老二。总之。案子一天没有查清楚，就一天下不了定论。那你觉得现在应该怎么办？没办法，权力相争，兄弟相残，这就是一个怪圈，一个权高位重之家的宿命。之前我还觉得高佩德杀了舒家的手法过于狠毒，现在看来。谁掀起了这场陈年旧案，谁就是我的仇人父亲，先瞧他怎么样了？没事。最近发生了这么多的事，有些疲累。是我给他的担子太重，你去好好开导开导他。我知道。去吧。你慢走。子怎么样了？管家，哎，老爷，备车。老爷，您这是准备要去哪儿啊？哦，我明白了，我这就去安排。医生，您这是？我能进去吗？不知道您知道吗？三少爷已经把这个宅子送给我了。我知道，连自己娘的宅子都可以送给别人，我这个老三太没出息了。不止这个宅子，这里所有的东西都属于我。
既然这个宅子是敏小姐你的，我想借个地方。来看看你，居然还有别人的允许，真是荒唐。可这荒唐，活该我来承受。每次想起这副织锦，就会想起你，想起你，就要来看看这副织锦。继续，要是你还在，多好！帮我出出主意，陪我说说话。我怕你不想再见我，你还是那么年轻，我都老了。这几十年，我打下自己的江山，我守着江山，守着三个儿子，还有这么大的一座家业。可我怎么越来越觉得孤单了？随风飘零，像是藏不进的藏经。爱情不过是一场输赢，天下为你一人无情。你的心化作约定，像是听不见的。生烦，永不停。我所你所喜，锁不住梦醒。一生不敌天涯无垠。我放你放弃。